Puma Berglöwe Tiere Animals Natur Selm Genzi Seltsam Genzi Autor D. Seltsam Genzi Der Puma, Puma Concolor, bis 1993 fälschlich Felis Concolor, ist eine Katzenart Nord- und Südamerikas. In seinen Heimatländern ist er unter zahlreichen weiteren Namen bekannt. Für viele davon gibt es auch im Deutschen eine Entsprechung, Silberlöwe, Berglöwe oder Kuguar, von englischen Kuguar, französisch Kuguar. In den Vereinigten Staaten wird er auch, Panther, genannt. Ein Name, der im Deutschen hauptsächlich für Leoparden und Jaguare mit Melanismus verwendet wird. Der Name Puma ist aus dem Quikura entlehnt. Zwar wird der Puma taxonomisch nicht den Großkatzen, sondern den Kleinkatzen zugeordnet, gehört aber dennoch zu den größten Katzen, seine Schulterhöhe beträgt rund 70 cm, die Kopfrumpflänge im Schnitt 130 cm bei Männchen. Weibchen sind mit 110 cm etwas kleiner. Hinzu kommt der Schwanz mit einer Länge zwischen 66 cm und 78 cm. Männchen können 100 kg und mehr wiegen, Weibchen in der Regel nicht mehr als 50 kg. Die um den Äquator herum beheimateten Pumas sind am kleinsten, je mehr sie in Richtung der Pol leben, umso größer werden sie. Das Fell ist kurz, dicht und in der Farbe sehr variabel. Am häufigsten sind gelbliche oder silbergraue Pumas. Das Kinn und die Brust sind bei diesen immer weißlich. Neugeborene Pumas sind beigefarben und kräftig gefleckt. Die Fleckenzeichnung verblasst noch während des ersten Lebensjahres. Es gibt keine Hinweise auf Melanismus wie bei Leoparden. Pumas Pumas haben fünf Zehen an den Vorderpfoten und vier an den Hinterbeinen. Sie können ihre Krallen einziehen. Sie sind sehr beweglich, kräftig und können bis zu 4 Meter hoch und 10 Meter weit springen. Die Tiere geben ein großes Spektrum unterschiedlicher Laute von sich, die sich zwischen den Geschlechtern unterscheiden. Anders als bei den eigentlichen Großkatzen sind jedoch keine Brülllaute darunter. Nordamerikanische Forscher wie Truman Everts beschreiben den Schrei des Pumas als menschenähnlich. Pumas erreichen in der Wildnis ein Alter von 18 bis 20 Jahren. In Gefangenschaft können sie älter als 25 Jahre werden. Verbreitung Verbreitungsgebiet des Pumas Pumas waren früher über den größten Teil Nord- und Südamerikas verbreitet. Kein anderes Säugetier des amerikanischen Doppelkontinents hatte ein vergleichbar weit ausgedehntes Verbreitungsgebiet. Es reichte vom Süden Kanadas über Mittelamerika bis ins südliche Patagonien. Heute ist der Bestand stark ausgedünnt und auf von Menschen schwach besiedelte Gebiete reduziert. In den USA überlebten Pumas die Ausrottungswellen nur in den Rocky Mountains, Cascade Range, Coast Range, in den Wüsten und Halbwüsten des Südwestens und in den Evarglades Sümpfen Floridas. Durch Schutzmaßnahmen hat sich das Verbreitungsgebiet wieder erweitert, inzwischen gibt es beispielsweise auch im Gebiet der großen Seen wieder Pumas. Eckige Klammer auf ein eckige Klammer zu eckige Klammer auf zwei eckige Klammer zu in manchen Regionen des US-amerikanischen Westens scheuen Pumas auch die Nähe von Städten nicht mehr. Pumas sind in nahezu allen Habitaten zu finden, die Prärie, Boreale, gemäßigte und tropische Wälder, Halbwüsten und Hochgebirge gehören allesamt zu den Lebensräumen dieser Katze. Lebensweise Ernährung Pumas erbeuten Säugetiere nahezu aller Größen. In Nordamerika zählen Elke, Hirsche und Rentiere zu den Beutetieren des Pumas, aber auch Mäuse, Ratten, Erdhörnchen, Skunks, Waschbären, Biber und Opossums sowie Schafe und Junge. Rinder Auch andere Raubtiere wie Kojoten und Rotluchse kann der Puma überwältigen. Neben Säugetieren frisst der Puma auch Vögel und in manchen Gegenden Fische. Er ist jedoch kein Aasfresser und meidet auch Reptilien. Um ein größeres Beutetier zu erlegen, schleicht sich der Puma zunächst heran. Aus kurzer Distanz springt er dem Tier auf den Rücken und bricht ihm mit einem kräftigen Biss in den Hals das Genick. Fortpflanzung Puma-Kätzchen Pumas sind Einzelgänger. Nur zur Paarungszeit, 
die meist, aber nicht ausschließlich, zwischen November und Juni liegt, kommen sie für maximal sechs Tage zusammen, ehe das Männchen das Weibchen einige Wochen vor der Geburt der Jungen wieder verlässt. Die Tragzeit beträgt etwa drei Monate. Ein Wurf hat zwischen einem und sechs, in der Regel aber zwei bis drei Junge. Das Geburtsgewicht liegt zwischen 230 und 450 Gramm, die Größe der Neugeborenen 20 bis 30 cm. Die Jungen nehmen nach etwa 6 bis 7 Wochen feste Nahrung auf und trennen sich etwa nach 20 Monaten von der Mutter. Gefährdung und Bedeutung für den Menschen Pumapfote Pumas haben außerdem Menschen kaum Feinde zu fürchten. Lediglich Wölfe und Bären können gelegentlich junge oder kranke Pumas erbeuten. Obwohl sie unter Artenschutz stehen, werden Pumas von manchen Bauern gejagt, die um ihre Viehbestände fürchten. Der Gesamtbestand wird auf weniger als 50.000 erwachsene Tiere geschätzt. Die Art als Ganzes gilt laut der Roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion Iuken als nicht gefährdet, liest Kingston. Der Puma ist eine scheue Katze, die menschliche Nähe für gewöhnlich meidet und vor Menschen meistens flieht, trotzdem kommt es gelegentlich zu Angriffen. In den Vereinigten Staaten soll es jährlich etwa vier solcher Vorfälle geben, die aber nur selten tödlich verlaufen. Opfer der Attacken sind meistens Kinder. Nur in Ausnahmefällen greift er Erwachsene an. Bei den indigenen Völkern Amerikas stand der Puma in hohem Ansehen. Sie schrieben ihm Eigenschaften wie Führungskraft, Kraft, Findigkeit, Treue, Engagement und Mut zu. Die weißen Kolonisten in Nordamerika bekämpften den Puma. Sie wollten nicht nur ihr Vieh vor ihm schützen, sondern jagten ihn auch, weil er eine beliebte Trophäe darstellte. Das irokesisch sprechende, nordamerikanische Volk der Eri trug seinen Namen, der als Kurzform von Eriel Honan, auf Deutsch langer Schwanz, gedeutet wird, was sich wohl den Puma bezieht. Sie waren bei den Franzosen daher auch als Nation Duchet, Volk der Katze, bekannt. Systematik Der nächste Verwandte des Pumas ist der Jaguar und die, der in jüngeren Systematiken ebenfalls in derselben Gattung, nämlich Pumas, Puma, geführt wird. Eine relativ enge Verwandtschaft besteht auch zum Gepard, der früher in einer separaten Unterfamilie innerhalb der Katzen geführt wurde, eine Einteilung, die nach phylogenetischen Gesichtspunkten nicht aufrecht zu erhalten ist. Neuere Untersuchungen legen nahe, dass der Puma mit dem ausgestorbenen nordamerikanischen Geparden Mirak in Onyx relativ nah verwandt ist. Dieser gehörte allerdings nicht zur Unterfamilie Akinonychinal, der die heutigen Geparden zugeordnet werden. Unterarten Puma. Traditionell wurden 24 bis 32 Unterarten des Pumas unterschieden. Zwei im östlichen Nordamerika beheimatete Unterarten galten als ausgestorben. Als besonders bedroht galt der Florida Panther, PC Corui, der in den Everglades-Sümpfen die Ausrottungswellen überlebt hat, siehe unten. Neuere molekulargenetische Untersuchungen, MCO war unter anderem, legen allerdings den Schluss nahe, dass es in Wirklichkeit nur sechs Unterarten gibt und die Unterscheidung von mehr Unterarten einer wissenschaftlichen Grundlage entbehrt. Alle Pumas Nordamerikas unterscheiden sich genetisch kaum voneinander und stellen eine weitgehend homogene Population dar. Die Populationen Mittel- und Südamerikas zeigen eine größere Variation. Schwarzer Panther, Leopard. Auto seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Auto seltsam Genzi selbst in Ostafrika gedreht. Der Leopard, Panzerepardus, ist eine Art innerhalb der Familie der Katzen, 
die in Afrika und Asien verbreitet ist. Im Kaukasus kommt sie darüber hinaus auch am äußersten Rande Europas vor. Der Leopard ist nach Tiger, Löwe und Jaguar die viertgrößte Großkatze. Maße und Gewicht des Leoparden sind innerhalb des großen Verbreitungsgebietes sehr unterschiedlich. Generell sind waldbewohnende Leoparden meist kleiner und gedrungener, die der offenen Lebensräume in der Regel schlanker und größer. Der Leopard wird 1990 cm lang, den 610 cm langen Schwanz nicht mitgerechnet. Männliche Leoparden wiegen etwa 40-90 kg und haben eine Schulterhöhe von 70-80 cm. Weibchen sind etwa 50% kleiner und wiegen nur etwa 30-60 kg. Kleine Weibchen messen nur 45 cm an der Schulter. In der Kapregion in Südafrika wiegen Leoparden oft nur 20-30 kg. Fellzeichnung eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Männlicher persischer Leopard mit ungewöhnlicher Fellzeichnung im Zoologisch-Botanischen Garten Stuttgart. Die Fellzeichnung ist je nach Unterart oft sehr verschieden, aber auch innerhalb eines Gebietes treten individuelle Unterschiede auf. Fast immer zeigt das Fell Rosetten, die besonders in Längsrichtung des Rückens reihenförmig angeordnet sind. An der Brust und am unteren Hals findet man häufig statt nebeneinander stehende Rosetten Erdbeerflecken, die in einer Richtung angeordnet sind und wie Halsbänder wirken. An der Oberseite des langen Schwanzes setzen sich die Rosetten entlang der Mittellinie fort. Zum Schwanzende werden die Rosetten immer weniger ausgeprägt, können aber manchmal noch zu mehreren Querringen verschmelzen. Die Schwanzunterseite ist allerdings zum Ende hin sehr hell bis weiß. Der Bauch und die oberen Beininnenseiten sind ebenfalls frei von Rosetten und weiß, gelblich-weiß oder in Grau übergehend gefärbt. Weiter zu den Pranken hin sind Vollflecken zu finden, die nach unten zu immer kleiner werden. Am Kopf und oberen Hals und Nacken sind ebenfalls nur schwarze Vollflecken vorhanden. Waldleoparden sind im Allgemeinen intensiver gefärbt als Leoparden offener Landschaften. Schwarze Panther eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Ein schwarzer Leopard. In großen Höhenlagen und im Regenwald findet man gar nicht allzu selten Schwärzlinge, die auch schwarzer Panther genannt werden. Die Ausprägung des schwarzen Fells ist erblich und wird über ein einziges Gen, monogenetisch, rezessiv vererbt. Damit kann die Erbanlage auch bei einem normal gefleckten Leoparden vorhanden sein, oder es können auch in einem Wurf Schwärzlinge neben normal gefärbten Jungtieren vorkommen. Bei schräg einfallendem Licht kann man jedoch auch bei schwarzen Leoparden die typischen Rosetten erkennen. In einigen Gebieten, etwa auf der malaiischen Halbinsel sind bis zu 50% aller Leoparden schwarz. In Afrika scheinen Schwärzlinge am häufigsten im äthiopischen Badland aufzutreten. Kopf eines Leoparden. Die Ohren sind gerundet. Der Gehörsinn ist ausgezeichnet entwickelt. Leoparden können sehr hohe, für Menschen nicht mehr hörbare Frequenzen bis zu 45.000 Hertz wahrnehmen. Die Augen sind nach Form gerichtet und weisen eine breite Überschneidung der Sehfelder auf. Das ermöglicht ihnen ein ausgezeichnetes räumliches Sehen. Bei Tag entspricht das Sehvermögen eines Leoparden in etwa dem eines Menschen, in der Nacht verfügt der Leopard jedoch über ein fünf- bis sechsfach besseres Sehvermögen, Leoparden können die runde Pupille sehr weit öffnen, so dass auch schwaches Licht ins Auge gelangen kann. Weiterhin besitzen Leoparden wie alle Katzen eine reflektierende Schicht hinter der Netzhaut, das sogenannte Tatum Lokidum, das durch Rückspiegelung die Lichtausbeute steigert. Auch der Geruchssinn ist hervorragend ausgeprägt. Der Leopard war in geschichtlicher Zeit über ganz Afrika beiderseits der Sahara sowie über große Teile Asiens verbreitet. In Afrika lebt er sowohl in den zentralen Regenwäldern als auch in den Gebirgen, Savannen und Halbwüsten von Marokko bis zum Kap der Guten Hoffnung. Lediglich die großen, wasserlosen Wüsten meidet der Leopard und fehlt daher naturgemäß in der Sahara und den trockensten Regionen der Namib. In Asien bewohnt er die Nadelwälder am Arme ebenso wie die Tropen Indiens und Südostasiens. 
Hier dringt er im Südwesten bis auf die arabische Halbinsel, nach Israel und Anatolien vor und im Südosten bis auf die Insel Java. Er fehlt allerdings auf Sumatra und Borneo, sowie in den wasserlosen Kernwüsten Asiens, wie etwa der Rub Al-Kali. Fossilfunde zeigen jedoch, dass der Leopard einst auch Sumatra bewohnt hat. Die Nordgrenze des asiatischen Verbreitungsgebietes verläuft heute vom Kaukasus über Nordpersien, Afghanistan und Kaschmir, entlang des Himalaya bis zum Amurfluss in Ostsibirien. In vorgeschichtlicher Zeit gab es Leoparden auch in Mitteleuropa. Hier verschwanden sie aber bereits am Ende der Eiszeit. Der Leopard hat von allen fünf Großkatzen das größte Verbreitungsgebiet. In vielen Gegenden sind Leoparden heute allerdings ausgestorben. Hierzu zählen Marokko, die Sinai-Halbinsel und die Insel Sansibar. In anderen Regionen, wie dem Kaukasus und der Amorregion ist ein Aussterben wohl kaum noch zu verhindern. Auf der arabischen Halbinsel gibt es noch geschätzte 20 freilebende Individuen. Ähnlich gering sind die Bestandszahlen in Anatolien und Palästina. Im Kaukasus überleben nach Schätzungen des WWF noch knapp 50 Individuen, deren Schutz derzeit Objekt großer Bemühungen ist. Im Iran und in Turkmenistan leben nur wenige hundert Exemplare des persischen Leoparden, in Pakistan und Bangladesch sind Leoparden heute ebenfalls sehr selten. In China gibt es Leoparden fast nur noch in isolierten Restbeständen. In Indien leben dagegen Schätzungen zufolge noch etwa 14.000 Leoparden. Die meisten Leoparden leben heute in Afrika, südlich der Sahara. Hier wird die Zahl der Leoparden auf etwa 700.000 geschätzt, von denen 226.000 allen in der Demokratischen Republik Kongo leben sollen. Diese hohen Zahlen werden allerdings von einigen Fachleuten in Frage gestellt. Eine niedrigere Schätzung ergab nur etwa 233.000 wild lebende Leoparden in Afrika. Der Puma Autor seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor seltsam Genzi. In den Anden und Patagonien gemacht. Der Puma, Puma concolor, ist eine Katzenart Nord- und Südamerikas. In seinen Heimatländern ist er unter zahlreichen weiteren Namen bekannt. Für viele davon gibt es auch im Deutschen eine Entsprechung, Silberlöwe, Berglöwe oder Kuguar, von englischen Kulgar, französisch Kulguar. Gelegentlich wird er in den Vereinigten Staaten auch einfach als Panther bezeichnet. Ein Name, der außerhalb der Vereinigten Staaten für verschiedene Großkatzen verwendet wird. Der Name Puma ist aus dem Quikua entlehnen. Zwar wird der Puma taxonomisch nicht den Großkatzen, sondern den Kleinkatzen zugeordnet, gehört aber dennoch zu den größten Katzen, seine Schulterhöhe beträgt rund 70 cm, die Kopfrumpflänge im Schnitt 130 cm bei Männchen. Weibchen sind mit 110 cm etwas kleiner. Hinzu kommt der Schwanz mit einer Länge zwischen 66 cm und 78 cm. Männchen können 100 kg und mehr wiegen, Weibchen in der Regel nicht mehr als 50 kg. Die um den Äquator herum beheimateten Pumas sind am kleinsten, je mehr sie in Richtung der Pol leben, umso größer werden sie. Das Fell ist kurz, dicht und in der Farbe sehr variabel. Am häufigsten sind gelbliche oder silbergraue Pumas. Das Kinn und die Brust sind bei diesen immer weißlich. Neugeborene Pumas sind beigefarben und kräftig gefleckt. Die Fleckenzeichnung verblasst noch während des ersten Lebensjahres. Es gibt keine Hinweise auf Melanismus wie bei Leoparden. Pumas Pumas haben fünf Zehen an den Vorderpfoten und vier an den hinteren Extremitäten. Die Krallen können eingezogen werden. Sie sind sehr beweglich und kräftige Springer, sie können bis zu 4 Meter hoch und 10 Meter weit springen. Die Tiere geben ein großes Spektrum unterschiedlicher Laute von sich, die sich zwischen den Geschlechtern unterscheiden. Anders als bei den eigentlichen Großkatzen sind jedoch keine Brülllaute darunter. 
Nordamerikanische Forscher wie Truman Ewerts beschreiben den Schrei des Pumas als menschenähnlich. Pumas erreichen in der Wildnis ein Alter von 18 bis 20 Jahren. In Gefangenschaft können sie älter als 25 Jahre werden. Pumas waren früher über den größten Teil Nord- und Südamerikas verbreitet. Kein anderes Säugetier des amerikanischen Doppelkontinents hatte ein vergleichbar weit ausgedehntes Verbreitungsgebiet. Es reichte vom Süden Kanadas über Mittelamerika bis ins südliche Patagonien. Heute ist der Bestand stark ausgedünnt und auf von Menschen schwach besiedelte Gebiete reduziert. In den USA überlebten Pumas die Ausrottungswellen nur in den Rocky Mountains, Cascade Range, Coast Range, in den Wüsten und Halbwüsten des Südwestens und in den Evarglades Sümpfen Floridas. Durch Schutzmaßnahmen hat sich das Verbreitungsgebiet wieder erweitert, inzwischen gibt es beispielsweise auch im Gebiet der großen Seen wieder Pumas. Eckige Klammer auf 1 Eckige Klammer zu In manchen Regionen des US-amerikanischen Westens scheuen Pumas auch die Nähe von Städten nicht mehr. Pumas sind in nahezu allen Habitaten zu finden, die Prärie, Boreale, gemäßigte und tropische Wälder, Halbwüsten und Hochgebirge gehören allesamt zu den Lebensräumen dieser Katze. Pumas erbeuten Säugetiere nahezu aller Größen. In Nordamerika zählen Elke, Hirsche und Rentiere zu den Beutetieren des Pumas, aber auch Mäuse, Raten, Erdhörnchen, Skunks, Waschbären, Biber und Opossums sowie Schafe und Junge. Rinder. Auch andere Raubtiere wie Kojoten und Rotluchse können vom Puma überwältigt werden. Neben Säugetieren frisst der Puma auch Vögel und in manchen Gegenden Fische. Er ist jedoch kein Aasfresser und meidet auch Reptilien. Um ein größeres Beutetier zu erlegen, schleicht sich der Puma zunächst heran. Aus kurzer Distanz springt er dem Tier auf den Rücken und bricht ihm mit einem kräftigen Biss in den Hals das Genick. Pumas sind Einzelgänger. Nur zur Paarungszeit, die meist, aber nicht ausschließlich, zwischen November und Juni liegt, kommen sie für maximal sechs Tage zusammen, ehe das Männchen das Weibchen einige Wochen vor der Geburt der Jungen wieder verlässt. Die Tragzeit beträgt etwa drei Monate. Ein Wurf hat zwischen einem und sechs, in der Regel aber zwei bis drei Junge. Das Geburtsgewicht liegt zwischen 230 und 450 Gramm, die Größe der Neugeborenen 20 bis 30 cm. Die Jungen nehmen nach etwa sechs bis sieben Wochen feste Nahrung auf und trennen sich etwa nach 20 Monaten von der Mutter. Pumas selbst haben außerdem Menschen kaum Feinde zu fürchten. Lediglich Wölfe und Bären können gelegentlich Junge oder kranke Pumas erbeuten. Obwohl unter Artenschutz stehend, wird der Puma dennoch von manchen Bauern gejagt, die um ihre Viehbestände fürchten. Die Art als Ganzes gilt laut Eoken als nicht gefährdet. Der Gesamtbestand wird auf weniger als 50.000 erwachsene Tiere geschätzt. Der Puma ist eine scheue Katze, die menschliche Nähe für gewöhnlich meidet und vor Menschen meistens flieht. Trotzdem kommt es gelegentlich zu Angriffen auf Menschen. In den Vereinigten Staaten soll es jährlich etwa vier solcher Vorfälle geben, die aber nur selten tödlich verlaufen. Opfer der Attacken sind meistens Kinder. Nur in Ausnahmefällen greift er Erwachsene an. Bei den Indianern war der Puma hochgeachtet. Ihm wurden Eigenschaften wie Führerschaft, Kraft, Findigkeit, Treue, Engagement und Mut zugeschrieben. Die weißen Kolonisten in Nordamerika bekämpften den Puma. Sie wollten nicht nur ihr Vieh vor ihm schützen, sondern jagten ihn auch, weil er eine beliebte Trophäe darstellte. Das irokesisch sprechende, nordamerikanische Indianervolk der Eri trug seinen Namen, der als Kurzform von Eriel Honan, auf Deutsch langer Schwanz, gedeutet wird, wohl nach dem Puma. Sie waren bei den Franzosen daher auch als Nation Duchette, auf Deutsch Volk der Katze, bekannt.
Florida panther, Florida puma, animals, T. Selm Kenzie, Selza Mackenzie. Author D. Selza Mackenzie. The Florida panther is a highly threatened representative of cougar, puma concolor, that lives in forests and swamps of southern Florida in the United States. Its current taxonomic status, puma concolor coria or puma concolor cougar, is unresolved but recent genetic research alone does not alter the legal conservation status. This species is also known as the cougar, mountain lion, puma, and catamount but in the southeast, and particularly Florida, it is exclusively known as the panther. Males weigh about 170 pounds, 77 kilograms, and live within a range that includes the Big Cypress National Preserve, Everglades National Park and the Florida Panther National Wildlife Refuge. Left square bracket 3 right square bracket this population, the only unequivocal cougar representative in the eastern United States, currently occupies only 5% of its historic range. The number of living Florida Panthers is estimated to be between 80 and 100. Left square bracket 4 right square bracket. In 1982, the Florida panther was chosen as the Florida state animal. Left square bracket 5 right square bracket. Florida panthers are spotted at birth and typically have blue eyes. As the panther grows the spots fade and the coat becomes completely tan while the eyes typically become more of a yellow. The panther's underbelly is a creamy white, with black tips on the tail and ears. Florida panthers lack the ability to roar and instead make many distinct sounds that include whistles, chirps, growls, hisses, and purrs. The Florida panther has long been considered a unique subspecies of cougar, under the trinomial Puma concolacoriae, Felis concolacoriae in older listings, one of 32 subspecies once recognized. The Florida panther has been protected from legal hunting since 1958 and in 1967 it was listed as endangered by the U.S. Fish and Wildlife Service. It was added to the state's endangered species list in 1973. Left square bracket 5 right square bracket left square bracket 6 right square bracket it continues to be one of the most intensively and expensively protected feline, mostly because there are only about 80 to 100 left. A genetic study of cougar mitochondrial DNA finds that many of the supposed subspecies are too similar to be recognized as distinct, left square bracket to right square bracket suggesting a reclassification of the Florida panther and numerous other subspecies into a single North American cougar, Puma concolor cougar. Following the research, the canonical mammal species of the world, third edition, ceased to recognize the Florida panther as a unique subspecies, collapsing it and others into the North American cougar. Left square bracket 1 right square bracket. Despite these findings it is still listed as subspecies Puma concolacoria in research works, including those directly concerned with its conservation. Left square bracket 7 right square bracket responding to the research that suggested removing its subspecies status. The Florida Panther recovery team notes, the degree to which the scientific community has accepted the results of Culver et al. And the proposed change in taxonomy is not resolved at this time. Left square bracket 8 right square bracket. The Florida Panther's diet includes, but is not limited to, white-tailed deer, wild hogs, armadillo, birds, and rabbits. They do feed on young alligators perhaps even sub-adults. Although not a natural part of its diet, panthers will take farm animals including cattle. The Florida panther is not a man-eater and there are no documented attacks on humans, however they may attack if provoked or threatened. The Florida panther only has two natural enemies, large adult alligators, and humans. The biggest threat to their survival is human encroachment. Historical persecution reduced this wide-ranging, large carnivore to a small area of South Florida. This created a tiny isolated population that became inbred, revealed by kinked tails, heart and sperm problems. 
The two highest causes of mortality for Florida panthers are automobile collisions and territorial aggression between panthers but the primary threats to the population as a whole include habitat loss, habitat degradation, and habitat fragmentation. Southern Florida is a fast-developing area and certain developments such as Ave Maria near Naples, are controversial for their location in prime panther habitat. Left square bracket 9 right square bracket. Development in the Caloosahatchee River are major barriers to natural population expansion. While young males wander over extremely large areas in search of an available territory, females occupy home ranges close to their mothers. For this reason, cougars slash panthers are poor colonizers and expand their range slowly despite occurrences of males far away from the core population. It was formerly considered critically endangered by the IUC, but it has not been listed since 2008. Recovery efforts are currently underway in Florida to conserve the state's remaining population of native panthers. This is a difficult task as the panther requires contiguous areas of habitat each breeding unit, consisting of one male and two to five females, requires about 200 square miles, 500 kilometers two, of habitat. Left square bracket 10 right square bracket a population of 240 panthers would require 8,000 to 12,000 square miles, 31,000 kilometers two, of habitat and sufficient genetic diversity in order to avoid inbreeding as a result of small population size. The introduction of eight female cougars from a closely related Texas population has apparently been successful in mitigating inbreeding problems. Left square bracket 11 right square bracket 1 objective to panther recovery is establishing two additional populations within historic range, a goal that has been sociopolitically difficult. The Florida panther has been at the center of a controversy over the science used to manage the species. There has been very strong disagreement between scientists about the location and nature of critical habitat. This in turn is linked to a dispute over management which involves property developers and environmental organizations. Left square bracket 12 right square bracket recovery agencies appointed a panel of four experts the Florida Panther Scientific Review Team, SRD, to evaluate the soundness of the body of work used to guide panther recovery. The SRT identified serious problems in panther literature, including miscitations and misrepresentation of data to support unsound conclusions. Left square bracket 13 right square bracket left square bracket 14 right square bracket left square bracket 15 right square bracket a Data Quality Act, DQA, complained brought by public employees for environmental responsibility, Peer, and Andrew Eller, a biologist with the U.S. Fish and Wildlife Service, USFWS was successful in demonstrating that agencies continued to use incorrect data after it had been clearly identified as such. Left square bracket 16 right square bracket as a result of the DQA ruling, USF was admitted errors in the science the agency was using and subsequently reinstated Ella, who had been fired by USF was after filing the DQA complaint. In two white papers, Environmental groups contended that habitat development was permitted that should not have been, and documented the link between incorrect data and financial conflicts of interest. Left square bracket 17 right square bracket left square bracket 18 right square bracket in January 2006, ASF was released a new draft Florida Panther recovery plan for public review.